Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte LG'nin amiral gemisi olan en üst seviye telefonu LG G6'yı kutu açılışı yapacağız. Ürünün fiziksel özelliklerine yakından bakacağız. Ofisimizde G5 ve G4 modellerini kullananlar da olduğu için bu telefonlarda da yan yana genel olarak size fiziksel özelliklerini göstereceğiz. Böylelikle modeller bazında nelerin geliştiğini, nelerin değiştiğini de sizlere anlatacağız. LG G6 alıp almama konusunda karar verirken bu da size faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi fazla uzatmayalım sözü ve LG G6'yı açalım. Evet arkadaşlar kutu içeriğimizi açtık. Şu şekilde bahsedelim öncelikle. E, type sanırım Type-C. Evet LG G5'te olduğu gibi Type-C kablomuz geliyor. Type-C bildiğiniz üzere yeni nesil popülerliği artan bir bağlantı birimi. Evet pek çoğunuz micro USB'ye herkes her yerde şarj e, istasyonu vesairesi bulabildiği için Type-C bir handicap sayılabilir ama ee, uzun süredir ben de G5 kullanıyorum. Dolayısıyla Type-C kablonuz olduğu sürece her yerde şarj edebilirsiniz. Ve çift taraflı bir kablo sonuçta. Aşağısı yukarısı yani tersi yüzü fark etmiyor. Dolayısıyla kullanımı da pratik bir kablo olduğunu söyleyebiliriz. Kaliteli elastik bir e, beyaz kablo gelmiş. LG'nin şarj adaptörü var. Kaç amper olduğuna bakalım. E, 5 Bakayım 5 volt 1.8 amper yine 9 volt 1.8 amper veriyor. E, hızlı şarj özelliği de var biliyorsunuz Snapdragon'un e, hızlı şarj e, fast şarj özelliği ile 15 dakikada telefonun çok ciddi bir oranda bataryasının şarj edilme durumu söz konusu. Bu G5'te de vardı zaten. E, onun haricinde LG'nin kulaklığı geliyor şu şekilde. Ee, oldukça hoş bir kulaklık var. Alt tarafı kılıf kaplı. Ee, son kulağımıza gelen kulaklığın olduğu yerler e, kılıf kaplı değil. Bu ayrılan bölüm. E, kulaklıkta arkası düz. E, oldukça sade bir tasarıma sahip. Ve bir miktar tabi dış kısmından ağır olsa da hafif bir kulaklık olduğunu, dengeli bir kulaklık olduğunu söyleyebiliriz. E, bunu da es geçtikten sonra garanti belgesi ve e, oyun koleksiyonu diye bir şeyden bahsetmiş. E, oyun öğeleri nasıl kazanır diye LG'nin. Bir adet e, güderi geliyor. Bunun da sebebini birazdan bahsedeceğiz e, arkadaşlar. E, aslında söyleyelim e, madem sırası da geldi. E, LG G6'nın önü ve arkası arkadaşlar parlak yüzeyli. Dolayısıyla parmak izi kalmasın diye. Ama detaylarını birazdan değineceğiz teknik özelliklerden bahsederken. Bunun haricinde yine bu bölümde... İçinde ne geliyormuş? Hemen açalım bakalım zarfımızı. Kullanım kılavuzu. Sanırım detaylı kılavuzlar var burada arkadaşlar. Şu şekilde açalım. Evet detaylı Quick Start Guide'ı ve çeşitli teknik bilgiler var. Bu zaten adaptörün e, kulaklığın çıktığı bölümdü. Kutumuz ön bölümü. Bir adet e, dönüştürücü geliyor. Bu dönüştürücü de daha doğrusu adaptör de arkadaşlar. E, sim kartlar ve e, SD kartlar, micro SD kartlar kasanın içinden çıkıyor. Böyle tek parça yekpare gövdeye sahip bir telefondan bahsediyoruz. G5 de böyleydi. Dolayısıyla iğne ile ittiriyorsunuz. Bu özel aparatla ittiriyorsunuz. E, o sayede sim kartınızı takabiliyorsunuz. Gövdenin içine gizli. Şimdi beklenen an geldi. Telefonu çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar. Telefon görmüş olduğunuz gibi oldukça ince bir çerçeveye sahip. İlk dikkatimizi çeken ekranın kenarlarında çok az boşluk kalması. Teknik detaylardan birazdan bahsedeceğiz ama telefonu elinizde tuttuğunuzda oldukça küçük bir telefon tutuyormuş gibisiniz. Ancak bu telefonun ekranı teknik özelliklere de bakalım. 5.7 inç arkadaşlar ancak 5.7 inç gibi hissettirmiyor. Birazdan zaten G5 ve G4 ile yan yana dur duran hallerini de göreceksiniz elde tutulduğunda. Bir kere G5 buna göre kesinlikle çok daha büyük his veriyor. Ee, özellikle burada en büyük payı alt ve üst çerçeve diyebiliriz. Hatta bir, tık, bir kademede ileri gidelim. G5'i hemen yanına koyalım. Böylelikle G5 ile beraber arkadaşlar boyut kıyaslaması yapalım çok hızlı bir şekilde. Şu şekilde G5 ile beraber bakıldığında G5'ten daha büyük bir LCD ekranı G5'ten daha küçük bir boyuta verdiğini söyleyebiliriz. Özellikle ekranın üstünde ve altında şu şekilde arkadaşlar. LG'nin e, görmüş olduğunuz gibi burada ekranın üstünde ve altında çok fazla boşluk var. Özellikle şu bölüm tamamen ekran değil. E, fakat G, G5'e göre G6'da oldukça e, ciddi bir üst bölüm farkı var. Özellikle şurada neredeyse bir parmak kalınlığında üst bölüm var G5'te. G6'da ise arkadaşlar parmağı bırakın 3-4 milimetrelik belki 5 milimetrelik bir yerden bahsediyoruz. Burada koskoca bir kalınlık var. Yine alt tarafta da LG logosunun olduğu bölümde G5'te devasa bir bölüm var. Bunun da sebebi tabii ki bu G5'in modüler olması. G5'in alt tarafı bildiğiniz gibi çekiliyor ve çıkarılabiliyor. Çeşitli aparatlar takmak için. G6'da böyle bir durum yok. Gerek de yok. LG G6'da oldukça sadeleşmiş bir ara birime geçmiş. Dolayısıyla 
ekstraları e, devre dışı bırakmış. E, kullanıcıların sadeliği daha ön planda tuttuğunu düşünerek bunu yaptığını tahmin ediyoruz. Arka tarafta G5'te olduğu gibi e, G6'da da parmak sensörü var. Geniş açı kamera ve normal kamerası var. Kamera testleri için arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Kamera testleri için e, G5 ve G4 ile sizlere çekim yapıp kamera testlerini kıyaslayacağız. Böylelikle siz de G5 ve G6 geçişi mantıklı mı ya da diğer telefonlarla kıyaslarken kalitelerini görebileceksiniz. Çekilen videoların ve fotoğrafların. Bir yandan da şundan bahsedelim. Bu tarafta sim kart ve micro SD kart girişimiz var. Arka taraftaki bölüm parmak okuyucu olarak görev yapıyor ve çok hızlı tepki veriyor. G5'te de zaten öyleydi kalite olarak. Dokunur dokunmaz hemen parmağınızı okuyabiliyor. Ama buradaki e, hissi biraz daha iyi çünkü G5'te bu bölüm çıkıntılı arkadaşlar. Şöyle gösterelim hemen G5'in arkasını. Bu bölüm böyle e, kamerada dahil bir çıkıntı arz ediyor. Şöyle çapraz tuttuğumuzda gözükecek mi bilmiyorum ama... G5'in arkası biraz daha çıkıntılı. Dolayısıyla G5'te bu kameranın kırılma durumu da söz konusu oluyor çok. Şuradaki camın. E, ve şu parmak okuma bölümü de çıkıntılı olduğu için e, parmağın, parmağınızı oturtuyorsunuz. Ancak e, kasanın düz olmadığını burada hissediyorsunuz. Özellikle de bir yere koyduğunuzda bazen e, parlak bir yüzeye koyarsanız çizme şansı var G5'in. Kıyaslayacak olursak ancak G5'te malzeme kalitesi olarak hala oldukça iyi bir telefon. G5'teki modüler yapının G6'da olmadığını söyledik. Alt taraflarına geldiğimizde ikisinde de şu şekilde şöyle yapalım. İkisinde de hoparlör ve Type-C'ye bağlantı olduğunu görüyoruz. Mikrofon da var. Üst tarafa geldiğimizde yine çok büyük değişiklik yok. Üst tarafta da e, kulaklık e, girişi korunuyor. Yani kulaklık girişli bir telefondan bahsediyoruz G5'e göre. Şu anda G5 ile kıyaslıyoruz. Videomuzun sonuna doğru G4 ile beraber de arkadaşlar yan yana getirip sizlere e, telefonu daha detaylı tanıtacağız. LG G6 modelinde tek e, kapalı kasa tipine geçti diyebiliriz. Bu sayede de sıvı dayanıklılığını arttırmış durumda. Bu anlamda e, eğer gezerken yağmur altında çekim yapmayı seviyorsanız ya da telefonunuzu biraz daha e, zor zeminlerde kullanıyorsanız diyelim her türlü ihtiyacınızı gidereceksiniz ama G5 ve G6'da da daha güçlü bir donanım istiyorsanız dayanıklılık anlamında G6 burada G5'e göre çok ciddi avantaj sağlıyor sıvı dayanımıyla arkadaşlar. Bir yandan da şundan bahsedeceğiz. Bu gövdenin arkası görmüş olduğunuz gibi parlıyor. Ee, arka tarafın parlamasının şöyle bir güzelliği var. Şöyle yaparsak daha rahat gözükecektir. Samsung'un bazı modellerinden alışıla gelmiş olan bu parlamada arkadaşlar. Arka tarafta Gorilla Glass 5 var. Yani arkası da Gorilla Glass kaplı. Bir miktar parmak izi bırakabilir. Bu da başta e, güderinin neden verildiğini izah edebilen bir sebep açıkçası. Ancak bu e, Gorilla Glass'ın burada kullanılmasının dokunurken çok premium bir his verdiğini söyleyebiliriz. Ön tarafta yine Gorilla Glass var. Aynı zamanda kameranın e, koruması olarak da yine Gorilla Glass kullanılıyor. Dolayısıyla G5'e göre malzeme kalitesinin bir tık daha hatta belki iki tık daha arttığını söyleyebiliriz. Daha da premium bir kalite var. Özellikle e, rakibi olan Samsung'un ve e, bu anlamda belki de Apple kullanıcılarında bir dokunup bu ürünü kesinlikle görmesi gerekiyor. LG G6'nın çok sayıda onayını ve ilk kurulumunu geçtik. Bu kısım sıkıcı olacağı için ekran karşısında yapmadık. Baya bir e, şey soruyor bize parmak okuyucudan tutun Wi-Fi'ye kadar. Telefonu açtığımızda ilk dikkatimizi çeken tabii ki ekranın e, olağanüstü güzelliği. Sınıfı zaten en üst seviye olduğu için arkadaşlar kaliteli bir ürün beklememiz normal ancak çok ince çerçeveli G5 ile de kıyaslarsak ciddi bir fark olduğunu arada söyleyebiliriz. Bir de ekranın dikkat çeken şeyi 18'e 9 sinematik bir orana sahip olması 18'e 9 bize ne kazandırıyor? Çoklu ekran uygulamalarında özellikle birden çok uygulamaya aynı anda açarken 2 adet kareye sahibiz. Zaten burada LG bakın arka planda da şu şekilde bir çizgiyle bölerek bize buranın aslında iki ekrana dönebildiğini fiziksel olarak birbirine eşit iki kare oluyor arkadaşlar 16'ya 9'dan farklı olarak. Şimdi bunu sizlere sergileyelim. Şu şekilde e, Gmail ile beraber Google Chrome'u aynı anda açtık ve şöyle çevirdiğimizde görmüş olduğunuz gibi iki kare e, birlikte gözüküyor. Bu da tam ortadan bölünmeleri sayesinde gerçekleşiyor. Bu anlamda en büyük artısı bir taraftan maillerinize bakarken bir taraftan film izleyebiliyorsunuz. Ya da mail uygulamasını açtığınızda bir taraftan gelenleri bir taraftan da içeriklerini okuyabiliyorsunuz. Kısacası size iki ekran hem uygulamaların kendi içinde tek ekran kullanırken ikiye bölünme avantajını sağlıyor. Hem de iki uygulama kullanırken çok daha rahat kullanmanızı sağlıyor dikeyde ve yatayda arkadaşlar. 18'e 9 oranı kesinlikle dikkat çeken en büyük özelliklerinden biri. 
Performans anlamına gelince Snapdragon 821 ve 4 GB bellekle zaten hiçbir uygulamada teklemediğini söyleyelim. E, bu anlamda zaten tekleme beklenemez ama çok üstün ve akıcı bir performansı var. Açılması, kapanması, geri gelişi, dokunmatik ekran tepkileri e, tabiri caizse yağ gibi akıyor diyebiliriz. G5'e kıyasla daha akışkan bir ara birimim var. Ben uzun süredir G5 kullanıyorum bu telefonu inceleyen bir kişi olarak. Şunu söyleyebilirim G5'e göre en büyük his farkı malzeme kalitesi, ekranın özellikle çok ince olması ve e, gerçekçi olacaksak arkadaşlar ekranın uçlarına falan daha rahat ulaşılması, daha büyük bir ekran olmasına rağmen bu oldukça önemli. Çoklu ekran kullanımı e, ben uyguluyorum e, ancak kullanmayanlar için bir şey ifade etmiyor olabilir. Yine de bu sinematik oranın artması yani 18'e 9 bildiğiniz gibi bir de sinema televizyonlarında 21'e 9 var. Bu ekranın uzaması Bizce oldukça güzel bir şey. Bu yine zevkler ve renkler konusuna giriyor. Telefonun inceliği konusunda da hiçbir şüphe yok. Elinize cuk oturuyor. Kenarlarının döngülü olması yani şu şekilde yuvarlaktan hafif yuvarlaktan geliyor oluşu. Biraz da Samsung'un e, serilerini andırıyor. Kenarlarının yuvarlatılmış yapısıyla. Dolayısıyla Apple ve Samsung'un ne kadar kolay tutuluyorsa G6 aşağı kalmıyor bilakis. E, bu modelinde oldukça e, kaliteli bir tutuş sağlıyor diyebiliriz. Teknik özellikleri arkadaşlar diğer telefonumuzun ekranından okuyarak söyleyelim size hata olmasın. 5.7 inç 1440x2880 lik bir ekran var. E, oranın değiştiğini ve 18'e 9 olduğunu söylemiştik. Bu anlamda da çözünürlüğün de buna uy uyum göstermesi gayet normal. 2880'e 1440. 13 megapiksel arka kameramız var. Tabii ki 4K çekiyor. E, i̇ki kameramız olduğunu söylemiştik. Biri geniş açı, biri normal. Zaten LG'nin G5'te de bu e, kameralara benzer görmüştük. Ancak burada ışık oranı, karanlıkta çekim gücü çok daha yüksek. Bunu arkadaşlar e, bir sonraki videomuzda size LG G5, G4 ve G6'nın birlikte aynı ortamda videolarını çekerek sizlere göstermeye çalışacağız. Dolayısıyla kanalımızı takipte kalın. 4K kalitesiyle bu videoların birbirlerinden nasıl farklı olduğunu görebileceksiniz. Şimdi diğer özellikleri yine elimizdeki diğer sistemden okuyacak olursak arkadaşlar. Çok fazla teknik özellik var. Hata olmasın diye listeden gidiyoruz. Boyutlar 148.9 mm'ye, 71.9 mm ve 7.9 mm bir incelikten bahsediyoruz. 163 gram ağırlığında telefon. Ee, bunun haricinde Corning Glass, Gorilla Glass 5 olduğunu arka tarafta söylemiştik. Videomuzun başında e, nano sim desteği var. E, ve dual sim desteği olduğundan da bahsetmiş. Tabi bu micro SD slotunun iptaliyle beraberdir muhtemelen. Burada görüyoruz onu da. IP68 arkadaşlar. Biz videonun başında 67 demiştik sanırım. 68 e, sertifikalı. Bu sayede 1.5 metre e, de 30 e, dakika kadar suya dayanacağını söylüyor. 5.7 inç ekranımız var. E, 564 ppi piksel yoğunluğumuz var arkadaşlar. Biraz da ekranın içinde hareket ederek söyleyelim bunları. E, şöyle... Bu yapının dışına çıkalım. Tek ekrana geçelim. Şu şekilde. Dolayısıyla galerimizi açalım. Bir yandan da evet. Bir yandan da arkadaşlar tuşlarımızı o video ekranda video oynarken bizde en azından. Bu LG'nin beraberinde gelen bir video. Ekran kalitesini göstermek için Şöyle. sesini kısalım. Bu, bir yandan da ekranın HDR olduğunu söyleyelim. HDR ekran içerikleriyle ilgili şu anda e, pek bir içerik olmayabilir mobil e, desteği anlamında. Ancak Google'ın Movies bölümünde ve e, belki Netflix'in yani uygulamaların, film veren uygulamaların HDR desteğiyle bu ekranın kalitesini daha belirgin görebileceksiniz. LG de bu videoda biraz bunu anlatmaya çalışmış herhalde. Şimdi bunu da devam edelim. E, Dolby Vision HDR10 e, bir şeyden bahsetmiş e, ekrandan ve e, LG'nin UX 6.0 ara birimi olduğunu söylemiş. Zaten LG G5 ile beraber gelene göre daha yumuşak ve akışkan bir ara birim olduğunu söyleyebiliriz. İkonlar da buna göre. Biz videoyu biraz ileri geri alalım bu arada söylerken. Qualcomm Snapdragon 821 var. 2x2.35 GHz. Cairo 2.2x2.35 
1.6 GHz Cairo demiş. Toplam yani arkadaşlar 4 çekirdekli bir işlemciden bahsediyoruz. 2 tanesi 2.35, 2 tanesi de 1.6. E, Adreno 530 var. Son derece performanslı bir işlemciden bahsediyoruz ve GPU'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla en üst seviye oyunlarda bile kusursuz performans vereceğinden zaten eminiz. 4 GB bellek var. 32 GB 64 ve 128 GB modelleri var. Siz modeli satın alırken kapasitesine arkadaşlar bakarsınız dahil hafızasının. Ancak arttırılabiliyor. 2, 13 megapiksel 2 adet kamera var. LG G5'te arkadaşlar geniş açı kamera 8 megapikseldi. G6'da ikisi de 13 megapiksel. Yani bu anlamda kamerada bir iyileşme var. LG'nin geniş, G5'in geniş açı kamerası bir tık daha zayıftı. G6'nın bu kamerasına göre. Bir de diyafram 1.8 olarak geliyor. Düşük ışık performansı anlamında. Geniş açı olanı ise 2.4 arkadaşlar. Bu arada da geniş açı olan da no autofocus demiş. Zaten geniş açı olanlar arkadaşlar her şeyin net olduğu bir kamerayı temsil ediyor. Özellikle bir autofocus yapılmasına da gerek yok. Bunun haricinde 2160p'de 30 fps veriyor. 1080p'de 30 ve 60 fps veriyor. HDR çekebiliyor 1080p'de. 24 bit 192 Hz stereo ses kaydediyor. Bu da ses kalitesi açısından oldukça önemli. Ve ikinci kamera ön kamerası 5 megapiksel f2.2 arkadaşlar. Görüntülü görüşme için de ön kamerasının oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ve ön kamerada 1080p video çekiyor. Dolayısıyla selfie ya da sunum videoları çekecekseniz özellikle kısa videolar kullanabilirsiniz. Bunun haricinde 802.11 AC dual band Wi-Fi desteği doğal olarak var. DLNA hotspot. Bluetooth 4.2 var. A2DP ses kalitesi için LE ve APTX HD olarak geçmiş. Yani Bluetooth üzerinden en kaliteli sesi aktardığını da söyleyebiliriz. Bunun dışında 3.1 Type-C 1.0 uyumlu olarak da Type-C'sinin geriye uyumlu olduğunu da belirtmiş. Bunun dışında arkadaşlar diğer teknik özellikler çok şey değil. 3300 mAh bir batarya var. Uzun bir pil ömür veriyor. Zaten burada avantajlardan biri de gövdenin sökülmüyor oluşu. Yani tek parça oluşu G5'e göre. Dolayısıyla pil burada arka planda daha doyurucu bir şekilde konumlandırılmış. Bunun dışında yine diğer teknik özelliklerden söyleyebileceğimiz SAR değeri de arkadaşlar 0.65 Watt bölü kilogram kafa için 0.23 Watt bölü kilogram vücut için. Bunları teknik özellik olarak videomuzun altında da bir kısmını yazacağız sizlere. Basemark test skoru Basemark OS 2'de 2291. OS 2.0'da 2126 alıyor. Basemark X'de ise 30.507 almış. Benchmark değerleri olarak bu da performansını benchmarklar üzerinden merak edenler için. Bizce arkadaşlar benchmarklardan ziyade telefonun gündelik kullanımdaki performansı daha önemli. Sonuçta bu cihazın büyük olasılık hiçbir uygulamada eklemeyeceğini öngörüyoruz. Ee, ancak e, önemli olan bizim kullanırken, dokunurken e, uygulamalara tıkladığımızda onların geliş süresi, açılış, kapanış süreleri. Burada görmüş olduğunuz gibi ekranın tepki süresi, e, geliş gidişi şu anda da boş bir telefon ama oldukça hızlı. Bir yandan da e, arkadaşlar ne hikmetse insan kendini dokunduğu bu telefonun malzeme kalitesinden alamıyor. Özellikle de şunu söyleyelim. Kenarların böyle yuvarlak hatlı dönüş oluşu da ilginç bir görüntü veriyor. Çünkü G5 ile kıyaslayacak olursak arkadaşlar burada teknik özellikleri okuduğumuz sayfa açık. G5'in kenarlarının küt bittiğini görüyorsunuz. G6'nın ise yuvarlak döndüğünü görüyorsunuz. Bu da telefona otantik bir görüntü katıyor. Özellikle de ekranın üstünün çok ciddi görüntü alanı G5'te kaybettirdiğini ve G5'in ekranının daha da küçük olduğunu bu arada söyleyelim. Yani daha küçük bir ekranın boyutunda daha da büyük bir ekran bize bu kenar çerçeveleri sağlıyor. LG bunun e, bu yuvarlak kenar geçişlerinin daha da dayanıklı düşmelere ve darbelere karşı daha da dayanıklı olduracağını söylemiş. Özellikle kasanın yatayda bu e, köşelerden darbe aldığında daha sağlam olacağını biz de hissediyoruz. Çünkü G5 ile yan yana tutulduğunda arkadaşlar şu şekilde iki telefonu yan yana koyalım. G5'in yan çerçevesi biraz daha ince. Arkası daha tombik ve e, çeşitli e, kamera ve e, tuş gibi şeyleri daha çıkıntılı. E, ve özellikle de ekranın kenarındaki çerçeve ince olsa da G6'da çok daha sağlam bir e, doku hissediyorsunuz. E, bunu da biz karşılıklı kıyaslayarak söylemiş olalım size. Ancak hala G5. Çok iyi bir telefon. LG G5'i de düşünecekseniz fiyat avantajıyla G5'i de yine gözden geçirebilirsiniz. G6'nın en büyük artısı sıvı dayanıklılığı. Daha düşük bir 
Diyafram aralığıyla gece daha iyi fotoğraf çekiyor oluşu karanlıkta. Fotoğraf ve video kaliteleri için sizlere ayrıca bir video daha çekeceğiz arkadaşlar. Bunun dışında malzeme kalitesi olarak arkasının Gorilla Glass da geliyor oluşu. E, kameralarının daha iyi oluşu. E, ekranının özellikle 18, e, 18'e 9 oluşuyla daha iyi bir, daha geniş bir e, açı verişi bize. HDR oluşu ekranın. Ö, önümüzdeki dönemde HDR içerikleri izlerken çok daha bizim eğlenmemizi ve kaliteli bir içerik izlememizi sağlayacaktır. LG G6'yı düşünenler için arkadaşlar ilk videomuz bu kadar. Bundan sonraki videomuzda kameraları daha ziyade kıyaslayacağız. Videomuzun sonuna doğru gelirken arkadaşlar elimizde 3 telefon var. Bir sonraki videomuzda bu 3 telefonun G4, G5 ve G6'nın bu G6, bu G5, bu da G4 arkadaşlar. Bu 3 telefonun birbirleriyle olan kamera farklılıklarını ve avantajlarından bahsedeceğiz. Zaten genel olarak bahsettik. G4 ile eğer kıyaslayacak olursak G4'ün arkası eğimli. Görmüş olduğunuz gibi G4 düz bir telefon değil. Arka tarafı e, yamuk ve açılı bir telefon. Bu tutuşu kolaylaştırıyor. Keyifli bir tutuş sağlıyor. Tuşlara ulaşmayı sağlıyor. Ancak G4'ü bir yere koyduğunuzda şu şekilde görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi ninja kaplumbağa gibi üzerinde dans ediyor. Biraz da oynama yapıyor arkadaşlar. Şöyle herhangi bir yüzeye koyduğunuzda. G5'in tabii ki G4'ün arka kapağı çıkıyor. Ve pili değiştirilebiliyor. Bu anlamda G4 bu serilerden biraz daha eski telefonları andırıyor diyebiliriz. G4'ün görmüş olduğunuz gibi bataryasına kolayca ulaşılabiliyor. G4'te geniş açı kamera yok. 4K video çekebiliyor. Manuel e, fotoğraf çekebilme özellikleri var. Oldukça iyi bir kamerası var hala dönemine göre. Ve bugün içindeki uygun fiyatlı telefonlara göre de yine iyi bir yerde. 2K bir ekranı var. Bu anlamda G4 hala günümüzün iyi telefonlarından biri ancak plastik malzeme kalitesi. Arka tarafı ne kadar deri hissi verse de artık e, G5 ve G6'nın gerisinde kalıyor. G5'e geldiğimizde ise e, tabii ki ilk dikkatimizi çeken ekrandaki büyük kayıplar arkadaşlar. E, özellikle de üst tarafta resmen bir parmaklık abartısız kayıp var. Ve alt tarafta da yine e, bir parmağa yakın, serçe parmağa yakın alt tarafta plakamız var. G5'e geldiğimizde, G5'ten G6'ya geçtiğimizde ise arkadaşlar üstten alttan hiçbir neredeyse kayıp yok. Olabilecek en büyük ekran kenarlar yuvarlatılmış HDR ve... Arka tarafta hiçbir pürüz olmadığını görüyoruz. Bu da telefonu bir yüzeye koyduğunuzda arkadaşlar telefon yerinde de ağırlığını, kalitesini hissettiriyor size masaya koyduğunuzda. G5'i arkadaşlar masa yüzeyine koyduğunuz takdirde bu çıkıntılı alan yani kamera ve parmak okuyucu oldukça kaliteli his verse de masa yüzeyine koyduğunuzda eğer parlak bir yüzeye koyarsanız Çizme olasılığı daha fazla. Bir yandan da G5'in arka tarafında Gorilla Glass kaplaması yok. Doğrudan metalle temas ediyorsunuz. Eğer dikkatli korumazsanız metal yüzeydeki boya G6'ya göre bir tık daha korumasız diyebiliriz. G6'nın arkası tamamen korumalı Gorilla Glass sayesinde. Tüm bunlardan bahsettikten sonra umarız sizlere G5 sahibi olanlara ya da G4 sahibi olanlara G6'ya geçiş geç ya da geçmeyiş hakkında genel bir fikir vermişizdir ve G6'nın fiziksel özellikleriyle ilgili. Bir sonraki videomuzda teknobiyotik.com'da tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza üye olarak ve videolarımızı beğenerek bizlere destek verebilirsiniz. Paylaşarak daha fazla seyirciye ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. teknobiyotik.com'dan yapacağınız alışverişlerle desteğinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda teknobiyotik.com ve teknobiyotik TV'de tekrar görüşmek üzere. Eğer kamera kıyaslama videosunda izlemek istiyorsanız mutlaka üye olmanızı bekliyoruz. Tekrar görüşmek üzere.